，老板，小心！啊、应该就是这里了，很好，没有人知道我在这里，时间宝贵。除了报酬，一分钟都不能浪费，包括看病、吃药和应付所有无关紧要的任何事。是穷乡僻壤，一个保洁都能睡客人的沙发，没规矩。这样也挺好，谁也不会想到我霍云婷会躲在这种地方。哎，醒醒了，赶紧走。真好看啊！老套路，装傻充愣，保洁演的也太不行。说，谁派你来的？刚刚你都听到什么了？我听不懂你在说什么。什么谁派我来的？我真的好困，我要再去睡。这里我就检查过了，这里都安全。孟过，这个女人谁啊？老板，小心、嗯嗯！你到底是谁？谁派你来的？你接近我，到底有什么企图？你说话也太快了，我有点听不懂，而且你也太凶了吧！他非所问，非奸即盗。小小，你昨天到底是怎么得罪那位霍先生了？我劝你啊，还是好好去给人家道个歉啊，要不人家一直给你安排这么多工作，故意整你也不是个办法。哎呀，原来他是故故意整我。老板，我已经调查过了，那个明小小真的就是个普通的保洁小妹，福利院长大的孤儿，跟二叔他们真的没有任何关系，而且他年纪小，反应又慢，您真的没必要跟他生气。你倒是关爱弱小，挺会给外人求。味道不错，看来你的手艺进步了。哟，能阴阳怪气的夸人了，看来你是缓过来了。什么阴阳怪气、啊？我这是发自内心的夸奖。那个，昨天不好意思啊，不应该骂你。我知道的，你跟他们不一样。哎呀，我们的黑脸煞星霍总裁，居然也会道歉了。看来我得好好谢谢我们的小小姑娘了。他这做的哪是青州小菜，简直就是人间真善美，是正道的光。什么？
你说这饭是明星小做的？当然了，我的手艺您又不是不知道，您又不许固定的住家保姆和保健医生来，所以啊，像这样温馨的家常便饭，咱们就且吃且珍惜吧。你又不是不知道，我见不惯生人。哼，您这哪是见不惯生人啊？是把每一个生人都当敌人。<笑>哎，我错了，我错了，吃饭啊。<笑>哎呦，王经理来了，请坐吧，霍总等着您呢。呃，霍总，我听孟特助说，您要把明小小调换成这栋别墅的专属保洁。小小这孩子吧，他有点特殊，他想法比普通人都简单，反应也慢。他如果有哪儿得罪了您，希望您大人有大量，一定不要生气。如果您有什么不满意的地方，您随时跟我说，我来教育他。王经理说到哪儿的话呀？好像我是个专门欺负小女孩的坏人一样。啊、没有没有，不敢不敢。今天特意叫您来，其实就是觉得明小小这个姑娘挺能干的，所以希望她能多照顾下我这边，能做到随叫随到，让干什么就干什么就行了。啊？这又是哪一出啊？哼。明小小，不管你是真傻还是装傻，来到我身边，你的好日子可就到头了。小小，嗯，孟大哥，我已经吃了好多小蛋糕了，我能去工作了吗？哎呀，那些事情现在都不重要，小小。我现在非常真诚的再次邀请你，帮我时刻看着霍总，希望你能好好考虑一下。可是，我还有很多别的工作要做。嗯，而且霍先生他不怪。我走以后呢，他全听你的。而且霍先生，他是个病魔，所以你得让着他。可是，他不喜欢我啊。相信我，霍总他会喜欢你的，小小。你也看到了，我呢快要走了，霍先生他一个人还瘸着腿，如果你不照顾他，会很可怜的。那那好吧，我拒绝身体。我可以接受一个傻子来做保洁，但是我不能听一个傻子摆布。我,我不傻、哦，我只是反应慢。嗯，我会努力工作的，而且你还瘸呢，我又没有嫌弃你。是。你不傻，我傻，所以才让你一天天的在这里来气我。看到了吧，霍先生他身体不好，所以脾气会比较差。如果呢，他生气的话，就给我打电话，或者呢，你可以躲起来，保证呢他不伤害自己就行，呃，活着就行。哦，嗯，我懂。活着，啊，活着，财迷。我，我是很喜欢钱，因为钱很可爱，不会乱说话。去，孟大哥，我，我能回去拿我的存钱罐过来一起住家吗？我的钱，都存在里面，很重要的。当然可以，快去吧。嗯。<笑>老板，如果你想过上有人陪、有饭吃的好日子，我建议你少说话。啊、老天呀、啊！一想到每天都要和他待在一起，我宁愿选择饿死。哎呀，这个霍先生，果然是想要去寻死。呃，那个，我还是先不回去了。万一我回去了，霍先生趁我不在，偷偷寻死怎么办？我。蠢女人，等梦过走了，有你吃苦的时候
，你可以回自己房间去了。你别生气了，我,我不是故意的，我这是……对，按你的表现。林小小，你胡说八道什么？什么爱不爱？你懂什么是爱吗？难道我又说错什么了吗？因为爱你，所以关心你吗？傻瓜，你懂什么是爱吗？那你说说，你为什么要爱我，关心我呀？嗯，因为你的腿受伤了，就跟外面流浪的猫猫一样可怜，所以。我就会爱你啊，而且，孟大哥也说了，要我多多关心你，那我就能拿到好多奖金。可以了，你走吧，再见。可是，你白天还说你要跳海，可是霍先生，跳海会死的，我所以我必须要看着你。顾先生，你怎么不说话了呀？你是死了吗？霍先生，房间你打扫干净了，现在要打扫天台了，呃，请你挪一下地方。这是我家，我爱在哪儿就在哪儿，为什么要听你的？啊、好吧，好吧，又乱发脾气。反正我都得听你的，我一会儿，我一会儿再过来打扫吧。哎，等一下，明小小，我突然想吃冰淇淋了，要那种最最最高级、度假村里没有的牌子。你既然什么都听我的，就快去给我买一个回来吧。可是你不是不爱吃冰淇淋吗？而且我也不知道什么是最高级的冰淇淋啊。那好，我现在就打电话告诉孟顾，说你照顾不周。呃别说是奖金了，基本工资都没有了，白干。那好吧，我去给你买。哼，笨蛋明小小，整个度假村连小卖部都没有，更别提冰淇淋了。让你再多管闲事，这回有你好看。明小小，你胆儿肥了呀！居然敢半夜在。霍先生，我买到最高级的冰淇淋了，你看，他他花掉了，明保护的很好的。对不起，霍先生，我没有偷吃。要不，我再去买一个新的回来。卖冰淇淋的地方至少有三十公里。你跑这么大老远，就为了给我买一个冰淇淋吗？当然了，是你说要吃这世上最好吃的冰淇淋，不只是冰淇淋，这世上，霍先生想要什么，想做什么，小小都一定帮你实现。嗯，真是个小傻子。霍先生，对不起、啊，冰淇淋。真的不是我偷吃的，明小小，今天你送给我的，绝不只是一个冰淇淋，而是我这么多年从没有得到过的毫无保留的信任和爱，谢谢。疼吗？没事了，不疼。好吧，是有一点疼。你怎么那么笨呢？嗯，随便买哪个牌子的冰淇淋回来不就行了吗？结果摔跤了吧？活该！可是，是你说要吃最好吃的冰淇淋啊，我一定要给你买的，怎么能随便买？明小小，你只是个打工的，用不着对我这么好。你给我钱，我就好好工作啊，而且有了钱才能够买房子。你想要哪儿的房子？说出来，我送给你。送房子？你很奇怪。为什么要送别人房子啊？我不要
：“明小小，你可想好了，过了今晚可就没有了。啊”出了汗又吹了风，你先待着，我去给你煮个姜汤，免得你感冒。霍先生，您要送我房子，又要给我煮姜汤，您为什么突然对我这么好？对啊，我这是怎么了？居然对个傻子这么好！你，自己去煮汤，我要睡了。这个霍先生真是有问题，一会儿冷，一会儿热，一会儿要吃冰激凌，一会儿要喝姜汤，看来真是脑子有毛病。停！你别再失信疯了，你清醒一点。答案之书，能不能给我一个答案呢？我是不是有点不对劲？可怕！我是不是有点喜欢那个小傻子？爱他，嗯，那我要不要赶他走啊？你是在开玩笑吗？幼稚明早我不吃水煮蛋，我要吃煎蛋，三分熟。快回复没睡啊？为什么不回我消息？不接我电话？就是个这大坏蛋。嗯嗯不过有时候，嗯嗯嗯，你倒是睡得熟。
，明小小，你到底懂不懂感激别人的好意啊？算了，知道你不懂，以后我们还是少说话，保持距离。明小小，已经超时五分钟了，你准备什么时候推我去海边啊？什么意思啊？我身上有病毒吗？让你推个轮椅，你就这样？是是是你说的吗？少说话，保持距离。哼，你这时候倒是挺聪明的。没错，我说的，离我远一点。走走走。怎么又发脾气了，霍先生？你你这人好奇怪，一会儿对人。特别好，一会儿又对人特别坏，不理解。我就是这样的人，你受不了走啊！哼，你们这种家好心的，都走了才好。啊啊啊啊、好好好，不气不气啊！我不气不气。霍先生，咱们不要保持距离了，你乖乖坐回去，不要再把腿伤着了。嗯，脚怎么这么冰啊？我就说不要出来吹风吧，这样会不会暖一些？小笨蛋，没心没肺的对别人好，小心哪天被别人卖了都不值得。那什么，我们不去海边了，啊、我带你去个别的地方。先生，你说的对，这里的风景真的好漂亮啊！哎，你看，那里就是我经常跟你说的流浪猫小窝。等一会儿，我们可以一起去大猫窝，很有意思的。幼稚，有那个时间浪费，直接买一个不就好了？你你不懂，自己搭的窝才是家嘛。流浪猫们很喜欢我搭的小家，不比网上买的差。你的猫真幸福。还有家，你你也有啊，二栋，是整个园区里最漂亮的大房子了。大房子不一定就是家。没关系的，只要你以后啊不再乱发脾气，可以住在我的家里。家，我也可以有家了。嗯，是和明小小一起的家。<笑>那就先谢谢你的收留了。不客气。哎，明小小，你跑太快了，等等我。哼，还是你，可以浇水吧？你又被骰子摇到了。哼，骰子总共六个面，五个面上画的都是我，那肯定是我干活的时候最多。早知道不跟你玩这么幼稚的游戏了。这不能怪我，是你自己说的。小小块的太阳最好看，跟霍先生一样好看，所以我就多画几个喽。哎、啊，水壶要抬高一点，不然洒水会不均匀的。你别瞪我，王经理平时就是这么教我们的。这个王经理，不会教点好的？小笨蛋，也就能欺负欺负我了。张老师。我是小小，嗯，我也很想您的。现在的工作挺好的呀，业主，嗯，业主他，呃，也很好的。小小，老师是担心你，你太单纯，不适合做朱家的工作，尤其不适合和陌生异性同住。如果你不想做了，我和你们的王经理去说，好不好？可是我觉得这里挺好的呀。我原本以为朱家会很难，但是我做的还不错。赵老师，您能不能先不要跟经理说，呃，让我先试一试。而且这次朱家的时间很快就结束了，我想把它做好。唉，那好吧。你长大了，也一直都是个有主意的好孩子
。但是如果有任何危险情况，一定要第一时间打电话给老师和朗风，好吗？嗯，好的。呃，谢谢赵老师。嗯，朗风哥哥过段时间就会来看我的，您不用担心。老师再见。嗯、再见。哟，还惦记着那风哥哥来看你呢。那个妈宝男有什么好的？什什么是妈宝男？不过，朗风哥哥他就是最棒的，他很优秀，得了好多奖。他还很善良，会跟我一起救小猫，而且他很帅。你哪能看得出男人帅不帅啊？那你说说看，我和他谁比较帅？呃，我我不告诉你。那，明小小，不管是哪儿吹来的风，你都只能留在我一个人的身边。胡先生，我总觉得你这个病很奇怪，也不知道什么时候会发作。也不知道用什么药最管用，你又不愿意看医生，真叫我为难。第一次见你这么愁眉苦脸的，我呀，从小被坏人欺负，生了病，时间太久了，治不好了，所以你要对我好一点，这样至少我发病的时候才不会太难过。嗯，胡先生，你放心，你现在是我的人，坏人赶来。我就打跑他们，保护你。那要是你那位赵老师和朗风哥哥都来欺负我呢？不会的，他们都是很好的人，不会欺负霍先生的。我不管，他们就是欺负我了。那你要怎么办？站在哪一边啊？我我能站中间吗？他们两个不能打的。外面的流浪猫猫窝都买好了吗？记得跟物业说清楚啊，是我领养的猫，不许把它们赶走。我早就安排好了，您难得这么温柔体贴一回，我肯定得积极配合。<笑>你想什么呢？我就是年纪大了，为了身体健康，才想多积点德而已。孟大哥，霍先生，我在外面看到了好多漂亮的猫窝。联一下詹姆斯，尽快安排一个全面的治疗前体检。做体检，治疗，老板，您您这是想开了？有什么好大惊小怪的？我就是腿好的差不多了，想接着做个体检而已。与其被明小小绑架去，还不如我自己主动去。哇，爱情的力量真是伟大！你们来的太晚了，霍云霆的整个脏器都已经很衰弱了。即使用我这个疗法，也只有百分之五成功的几率。但如果不止，最多还有三个月。上天，感谢你把明小小送到我的身边。我这短暂的一生，也不算虚度了。受伤，怎么这么不小心？一副心不在焉的样子。我没事，刚刚王经理打电话来，问我什么时候回去上班，我就一直在想这个问题，所以有点走神了。
小小是要走了吗？也好，留下了也没有什么意义。不好意思，我给忘了。跟王经理的住家合同确实只签到了这个周末。嗯，小小，你是怎么想的？是要留下来还是回去住？住家很好，宿舍也很好。我心里怪怪的，这个问题太复杂了。我不知道怎么选择。既然犹豫，那就还是回去吧。那里是你习惯生活的地方，有朋友，有同事，不像这里孤独冷清，没意思。蒙哥，蒙哥，我要去浴室。你过来扶我一下。嗯，孟大哥的妈妈刚刚一直打电话过来，所以他就先着急走了。不过他已经告诉过我，要我看着你洗漱的。霍先生，你要洗澡吗？我刚刚放好了洗澡水，时刻准备着。笨蛋，男女授受,受不亲不懂吗？我还是自己去吧。嗯，不可以，你现在很虚弱。万一在里面滑倒了怎么办？你别担心，我以前给业主的、嗯、宝宝还有狗狗、呃、都洗过澡的，很有经验的。嗯嗯、哎呀，你都虚弱的出了这么多汗了，怎么能一个人去洗澡呢？明小小。你是真不懂还是假不懂？如果你不选择我，就不要再靠近我了。可是，我没办法不不去靠近你啊，霍先生，我是不是很笨？我不知道怎么做才算是选择了你。怎么样，舒服吧？听我的，准准没错。嗯，以后啊，都听你的。可小小，我还是想问你，今天为什么不选择留下？嗯，做选择太难了，我我反应慢。其实你不用故意去想怎么做选择，你只需要想象一下，假如我和芬芬同时掉进海里，你会先救谁？你们。为什么会掉进海里？我是说，假如举个例子嘛。可是我不会游泳啊，怎么救你们？那假如你会呢？假如，你们掉进了水里。假如我会游泳。假如我要去救你们。嗯，太复杂了，我脑袋要爆炸了。我不洗了，不洗了，你自己收拾吧。哎，明小小。说好的金牌服务呢？小笨蛋，我现在这个样子，倒是宁愿你不要选择我。哇，好多的星星，好大的月亮啊！霍先生，你看，好漂亮。小小，你之前真的答应过要做冷风的女朋友，跟她谈恋爱吗？女朋友是是什么？是好朋友的一种吗？那我应该是答应过朗风哥哥的，但但谈恋爱，我就不太明白了。小笨蛋，就知道你不懂。嗯、那，小夏，你看，这天上这么多漂亮的星星，你都喜欢，但是他们呢，都只能是做朋友的那种喜欢，可谈恋爱却不一样。谈恋爱的喜欢就像月亮。月亮是最明亮的，也是独一无二的。所以你的喜欢只能给一个人，只能做最喜欢的那个人的女朋友。星星有很多，月亮却只有一个。所以，小小心里只有霍先生一个人。霍先生就是我的月亮。我也只能和霍先生谈恋爱了。小小是我的太阳，也是我的月亮，永远独一无二，永远最珍贵。
流星啊，流星，请允许米小小永远都喜欢霍云霆。小小，活着或许很难，但能和你一起看星星，就是这个世界上最美好的事情。老方，小小之前答应你的事情虽然只是个玩笑，但毕竟大家都是成年人了，既然是玩笑，就要解释清楚。免得有些人当真了。老风哥哥，对不起，我不能再和你谈恋爱了。我我现在已经知道，谈恋爱真正的意思，谈恋爱的喜欢和好朋友的喜欢是不一样的，所以以后我只能和霍先生谈恋爱了。这怎么了，霍先生？我要和你结婚，和你生小孩。怎么突然说这个？看着一头汗一脸泥的。我不管，我就是要跟你结婚，给你生小孩。那你知道怎么结婚，怎么生小孩吗？我，我，我不知道。但你可以教我嘛？怎么？你不愿意啊？愿意愿意，我当然愿意。啊，先不说这个了。客厅礼物盒里有条新裙子，你快去试试。下周我们穿着新裙子去个好玩的地方。喂，孟过，老板，出事了，我马上回去。见面说。好漂亮的裙子啊！漂亮，小小穿什么都漂亮。怎么又突然不高兴了？奇怪，难道是不想和我结婚？霍先生抱歉，我认错人了。林小姐，怎么是你？我的小小呢？你突然发病，已经昏迷了三天了。小小她因为太过担心你，哭晕了过去，现在住进了医院。什么？小小她怎么会？孟特助会照顾她的。你现在这样过去，会耽误她的治疗。或许。米小小，霍云天他就要结婚了，你不能再留在他身边了。哎呀，没那么快的，我和霍先生还在谈恋爱，我们要先去拍婚纱照，然后请客，你才能再结婚的。你想多了，跟霍云天结婚的是我，我才是新娘。所以，你必须离开他。你骗人！胡先生说过的，他要和我结婚的。我们要生很多的宝宝，会有一个家，会很幸福的。明小小，你别再看那些骗小孩子的童话书了，好吗？在这儿，王子没有灰姑娘，只有公主，而那个公主只能是我。你，你甚至连灰姑娘都不如，连长一点的句子都说不清楚，怎么当霍太太？啊，你配得上霍云霆吗？我不听，我不听，你说的都是错的。何先生还在家里等着我，林小姐，我以后再也不想看到你了。
，你看我们的样子，多像要去拍婚纱照的一对新婚夫妇啊！你甚至连灰姑娘都不如，连长一点的句子都说不清楚，怎么当霍太太啊？你配得上霍云婷吗？不会的，不会的，小小。你要相信霍先生，对，找他问清楚。你真的要跟你一起结婚吗？那小小怎么办？小小，是我对不起他。霍先生，你这是怎么了？你为什么要突然和别人结婚？是不是我做错了什么，惹你生气了？太久没见面，我真的好想你，婷婷，不要生气好不好？我们说好要结婚，要生很多可爱的宝宝，你不许反悔。我的小小，我真的恨自己，可是真的对不起。爱不是件容易的事。真的受够了，受够了，什么意思、啊？就是我很嫌弃你的意思。你又笨又傻，我不想再哄着你玩了。顾先生，你开门啊！我知道我很笨。但是以后我一定会努力学的，去变好的。你不要嫌弃我好不好？林小姐能做的事情，我也可以努力去学。只要你教我，我一定可以学好的。明小小，你走吧，我不会再见你了。何先生，我说过，我不会离开你的。你不开门，我就一直在这儿，等到你出来见我为止。我的小傻子，如果可以，我恨不得现在就娶你过门。可是，我没有这个机会。你也真够狠心的，看吧，就这么睡着了。你不心疼，我还心疼。吃的给他，我不饿。小小，小小，醒醒，醒醒，起来吃点东西吧。不吃了，我不。让我再睡一会儿吧。哎，地少凉，要不我去屋里睡？嗯，我不去，我要等霍先生。
，你长大了，没有我，你才会变成更好的人，过上更幸福的生活。所以。我们要像个成熟的成年人一样和平分手，好好道别。老板，您一定要这样吗？您和小小明明爱着对方，却偏偏要自欺欺人的闹分手。如果您只是因为您身体的原因就这样对小小的话，我觉得对小小太不公平了。我相信，即使没有医学奇迹，咱们霍家一定能创造一个奇迹出来。您怎么就不能再等等啊？我很愿意等，可林夕说的对，我不能那么自私。与其让小小到时候抱着我的遗照伤心一辈子，倒不如现在由我亲自送他离开。他或许会哭一哭闹一闹，又或许会记恨我，但时间是个良药，只要撑过这段时间。他就会慢慢的把我忘了，就可以重新开始了。孟过，如果我以后不在了，烦请你以后一定要好好帮我照顾小小。他虽然看起来做什么都慢悠悠的，但其实特别有脾气，有主意。如果朗风以后对他不好，你一定要替我保护好他。先多谢你了。对了，那个被打碎的存钱罐，我在储物室里藏了好几个新的。在我临走之前拿给他，好不好？你自己的老婆，自己活着去照顾。小小,小，虽然我们分手了，但房子留给你。你以后还可以继续住在这儿，蛋糕、冰淇淋在冰箱里，每天会有人来换新的，但不可以每天都吃。你喜欢的娃娃玩具在壁橱里，如果收纳师来做清洁，一定要配合，否则容易螨虫过敏。老板，时间不早了，该走了。总之之后有什么事找孟顾，我之后大概会很忙吧。何先生，我不要你的房子。为什么？你不是一直想买房子吗？那是以前，现在我知道了。房子不是家，我不要房子，我想要的是一个家，而且家里得有你。如果没有我呢？那我就什么都不要了，我就自己一个人走。霍先生，你要是不留我，我就真的要走了。小小，小小。小小，我来了。朗风哥哥，你怎么来了？是我让朗先生来的，陪着你，照顾你。好，那我就听霍先生的话，我走就是了。嗯、连存钱罐都没有。小小的，真的要恨死我了。小小，朗风哥哥，我困了，想先去睡了。你怎么也跟过来了，朗先生？谢谢你今天过来接小小。如果方便的话，有一些话想要跟你当面聊聊。你们到底在搞什么？你又究竟为什么要跟小小分手？回答这些问题之前，朗风，我想先问问你
你对自己的未来有什么打算吗？我难道要一直作为林夕的附属品和工具人过日子吗？我知道你早看出林小姐雇佣我的目的了。没错，之前为了能夺回小小，我是甘愿被她当枪使，但以后不会了。霍云婷，虽然我很不喜欢你，但你说的对。我得做个有主见、有担当的男人，所以我要好好规划我的事业和人生了。当然，这并不意味着我会放弃小小，相反，我只有变强大了，才能更好的守护她。很好，恭喜你，长大了，这样我也就能放心的把小小交给你了。你是说真的吗？可你之前为了小小，恨不得要把我抽筋扒皮了。我是舍不得放开他，可前提是我得有命活着才行。嗯，哎，来，小小，快尝尝看，我记得啊，这是你最喜欢吃的菜了。嗯，霍先生说，吃太多肉不好。要搭配蔬菜吃才能身体健康，所以现在我也不太喜欢吃了。但是还是谢谢你啊，老冯哥哥。嗨，傻丫头，你跟我还客气什么？不行的，还是要说谢谢的。霍先生说，小小，我们之间能不能别再提霍云婷了？就像你说的。他都已经要结婚了，你要是再跟他有往来，岂不就变成了第三者，坏女人了？坏女人，我我不要做第三者，那就忘了他吧，小小。你回头看看我，我一直都在的。我们重新开始，你回到我身边吧，好不好？不着急。你好好想想再回答我。我们还有时间可以待在这儿，所以离开前的那天你再告诉我吧，好不好？小小,小，小小，你现在已经不是保洁小妹了，不用做这些事的。没事的。我我我已经习惯了。别看了，你不能出去。虽然林小姐答应我们可以暂时住在这儿，但是特意强调过你不能出门的。为什么不能出门？小狗都是要出门溜一溜的。霍云婷不知道我们还待在这儿，你现在出门，万一遇上他怎么办？毕竟你们都已经分手了。霍先生他工作很忙，没有时间出门，肯定不会遇到我的。老冯哥哥，我就出去一小会儿，可以吗？那可不一定。霍云婷，她要准备婚礼嘛，万一她陪林小姐散步的时候刚好遇上你怎么办？她那么忙。也不知道有没有按时吃饭，好好睡觉。哎呀，我我走的太急，忘记给他的药片做分类了，怎么办？怎么办？好吧，我陪你去，但是只有半个小时，而且不能和他见面。可以，我我就看一眼，不会让他发现的。让峰哥哥，谢谢你啊。好吧。是拿你没办法。呃，等一下，我要拿设备一起去。哎、嗯，什么设备啊？就没有吃，现在都已经过了
午饭时间点了，他还是没动地方，我也会受不了的。小小，我们差不多真的该回去了。应该没问题了。霍家的回击手段，再加上霍林两家联姻的消息，成功让道森集团后院失火。短时间内，他们应该不敢再动霍家了。太好了，霍望飞，你这没日没夜的加班，来、哎、喝点水。哎，小小他还在吗？在的，一早就来了，而且啊，还拿了个望远镜。你去把门和窗户再打开点，方便他观察。遵命。哎，还是算了，我不能总是这么不自控，会前功尽弃的。我们走吧。手连命都不要了，吃药。老板呀、啊，你那么爱小小，所以你更要多活几天，对不对？只有这样才能多看见他几天。没有什么能比看着自己爱的人幸福生活更好的事了，是不是？这世界上，没有比救了溺水之人又亲手折断他的父母更残忍的事情了。我盼着他忘了我，就怕他真的忘了我。孟国，我觉得自己是疯了，我真的看不下去了。我现在就把小小给你找回来，不要，不要把他叫过来。我好不容易才做到这一步，好不容易才给了他自由，我不能再让他陷进这堆烂泥里了。孟哥，你说的对，我应该要再多活几天，约一下去医院的时间吧。我只偷偷看了一天。孟大哥就把别墅窗帘全都拉起来了，我再也见不到霍先生了。小小，我想过了，现在这个地方是个伤心地。如果你想走，我们就马上离开这儿；如果你想留，我就陪你留在这儿。你想怎么做都可以，不用接受我做男朋友。我只希望你能够开心、快乐的过好每一天。冷风哥哥，我我这么笨，还不能做你女朋友？你为什么要对我这么好？因为我们永远都是最好的朋友啊！傻丫头，冷风哥哥支持你没问题，但是现在。我希望你能冷静的想清楚，什么对你来说才是最重要的。你是大人了，要明白，无限的伤心是不能解决问题的。你只有先学会爱自己，才能更好的去爱别人啊。什么是最重要的？最重要。哎呀，我的存钱罐。小小，你这是？我和孟过正要去一一个地方赶时间。你等我一下，很快的。霍先生，我的存钱罐很重要，但你更重要。你买一个新的给我。
，我就可以把以前所有不好的事情全部都忘掉。但我现在要把它送给你，你看到它就会想起我。虽然我不知道你为什么突然就不喜欢我了，就不想和我在一起了，但我还是特别特别的喜欢你。我以后还会努力攒钱，买好房子，等你回家。小小，回来！小小，文哥，算了，小小她没有打算留下来，她把我的话都听进去了。文姑，我死之后把我的骨灰撒进护城河里吧。如果能永远围绕这座城市，远远的看着他，保护着他，我就知足了。哎，小小，我有一封辞职信放桌上找不到了，你有看见吗？小小，小小，你怎么了？走了，嗯，顾先生，小霍先生。在我这里好好睡一觉，明天就没事了。胡先生，我好想你啊！小傻子，他这几天都睡不好，你就陪他待一会儿吧。总说自己身体健康，力大无穷。其实我知道，这次是我没能护你周全。你总说自己是个不挑食的乖宝宝。其实我知道，你最爱吃冰淇淋和鱼，最讨厌吃苦瓜和香菜。你的一切，我都将会永远铭记，直到坟墓里。也不会忘记的。也不知道能不能捡到小鱼。捡小鱼干什么？宝宝多吃鱼会变聪明的呀。我们现在什么都有了，就差个聪明的宝宝了。好，好，好，我们小小说什么都好。我们的宝宝啊，一定会像你一样可爱、善良。不要，宝宝要像霍先生一样聪明才行。傻瓜，我们的宝宝当然像我们两个了，这有什么好争的？对<笑>对哦，我们都好笨。哎哎哎！哎<笑>小小，小小，你才刚刚退烧，怎么就悄悄跑出来了？小小，你真的吓坏我了。以后有什么不舒服，一定要跟哥哥说，听见了没有？我没事的，老冯哥哥。我只是做了一个很长很长的梦，我梦到和霍先生一起做鱼吃，一起搬去新的房子里。还生下了一个可爱的宝宝，可是刚刚醒来，才知道是在做梦。小小，如果你总是梦见一个人，那就是该跟他说再见的时候。我不明白，为什么爱会消失？为什么一定要说再见？如果发烧做梦，可以梦到霍先生的话，我愿意每天都生病
。小小，你清醒一点。霍云婷她和你分开，并不是因为不爱你，而是她有很多问题没办法解决。每一个成年人都有自己的难题需要解决。既然你已经长大了，既然你爱她，那就给她足够的时间，让她解决这些问题，好不好？好。我会努力做到，我也会一直等霍先生回来。老板，既然小小那儿已经明确查了身体没事儿，您就踏实的去住院吧。孟过，你说我是不是做错了？和林夕假结婚，逼明小小走，以为他会过得更好。但没想到，他却吃了这么多的苦，所以我从一开始就不赞成你们分手。大家只看到小小离开你之后，他非常痛苦，可是谁又知道这些苦会百倍、十倍的反噬到你自己的身上？老板，你跟小小都不应该承受这份痛苦的。想不到我也会有这样举棋不定的一天。人呢？有了爱，就会有牵挂，有软肋。看来，谁都逃不过。不止如此，爱让人脆弱，但爱也让人坚强。你看，小小她一个人已经非常不容易了，但她因为爱你，所以一心想要给你生个小宝宝，想做个好妈妈。老板，我对你的治疗非常有信心，也期待看到你带娃的一天。文哥。多谢了。我这人不太会接受别人的善意，但对于你，确实有很多感谢的话想要说。老板，你如果想谢我的话，就赶快好起来，然后把集团做大做强，给我升职加薪。哎，说真的，我已经得到了詹姆斯的消息，应该很快就能够找到他。当然，好消息还不止这一个。什么意思？你如果还是不想住院的话，我就在家里给你开一个生日 party。小小，你怎么来了？霍先生，祝你生日快乐。嗯，还好吗？嗯，都挺好，谢谢霍先生关心。奇怪，小小今天怎么像变了个人一样？霍总，我们今天是应了孟特助的邀请，特地来给您过生日的。当然。最重要的是，您之前对小小多有照顾。结婚请柬应该由我亲自送给您。结婚，请柬？怎么会？这么快？怎么了？有什么问题吗？没事。嗯、恭喜了，林小小。你怎么来了？哎呀，你们要结婚了，那太好了！老板，老板，他们都是我叫过来的，都是在度假村认识的朋友，聚会人少没意思，所以啊，我就把他们给叫过来了。你不会不欢迎吧？原来，真正失去一个人是这种感觉。来，小乔，哎，他不能喝，没关系。我来。对不起，我忘了你们。嗯、我没事，我不走，要去接。<笑>嗯。明小小，你别发疯，看看我是谁。我知道你是谁，你是霍云婷，霍先生。<笑>你看清楚就好。毕竟你和朗风已经发了结婚请帖了。胡先生，我听不懂你在说什么，但是我有一件很重要。什么都别说，不要再提你和他结婚的事了。明小小，我什么都不想听，我只想告诉你。
贺先生，你是不是吃醋了？后悔了？看来老风哥哥说的都是真的。什么意思？嗯，难道老风是故意带你来的吗？老风哥哥说，他确实会参加我的婚礼，不过只会做伴郎，而且他把所有的事情。都告诉我了，嗯，虽然有些地方我还听不懂，但有一句话我听得很明白。哪一句？爱、哎、可以是世间万物，但一定是我克服了所有的困难之后，最终还要奔向你的决心，胡先生。我知道你还有很多困难还没有解决，但是我真的很爱很爱你。你愿意只和我一个人结婚吗？傻瓜。怎么这么早就醒了？不早了，你快起床。吴方女王今天要去见詹姆斯医生的。那也不着急，反正詹姆斯也得等着我。不是哦，孟大哥特意说了，那个什么，慕斯很忙的，你不能迟到。不管不管，我要再睡五分钟。哦，这样啊。那你睡吧，我就先走了。到时候你就自己打车去医院吧。吃早饭去了。嗯，你等等我，林小小。说好了让梦过去送，你可不许带着我女儿乱跑啊